కరోనా మహమ్మారి అన్ని రంగాల మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది ప్రధానంగా విద్యా రంగం మీద మరింత ఎఫెక్ట్ చూపించింది వాస్తవానికి జూన్ పన్నెండవ తేదీన స్కూళ్ళు ఈ పాటికి ప్రారంభం కావాలి అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిపోవాలి విద్యా బోధనలు ఈ పాటికి కొనసాగుతూ ఉండాలి కానీ జూన్ నెల వచ్చేసింది జూన్ పన్నెండు దాటిపోయింది ఇంకా విద్యా సంస్థల ప్రారంభానికి సంబంధించి మళ్ళీ స్కూళ్ళు ఎప్పుడు తెరుచుకుంటాయి అనే దానికి సంబంధించి ఇంకా ఒక పక్క ప్రణాళిక అయితే సిద్ధం చేయలేదు ప్రభుత్వం కానీ ఆ కసరత్తులు అయితే ముందుకు వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే ఇంకా పదో తరగతి పరీక్షలే ఇంకా నిర్వహించలేదు పదో తరగతి పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత ఆ ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎకాడమిక్ కేర్ ఎలా కొనసాగించాలి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ప్రారంభించాలి ఆన్లైన్ క్లాసులని ఎంతవరకు కొనసాగించాలి లేదంటే పాఠశాలలోనే విద్యను బోధించాలా అనే దానికి సంబంధించి కూడా ప్రభుత్వం ఓ క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రక్రియ అయితే కొనసాగుతుంది ఇంకా క్లారిటీ అయితే ఇవ్వలేదు సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థ విద్యా సంస్థలు అయితే ఆన్లైన్ క్లాసులు ప్రారంభించేశాయి ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమంటున్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ క్లాసులు ఉచితంగా ఇస్తామని కూడా ఎరవేస్తున్నాయి విద్యార్థులు తల్లి తల్లిదండ్రులకి ఇదే నేపథ్యంలో కొంతమంది అయితే యథావిధిగా అంటే ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్కి ప్రమోట్ అయ్యే నేపథ్యంలో ఆల్రెడీ ముందే వాళ్ళు ఆన్లైన్ క్లాసులు ప్రారంభించేసి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఫీజులు కూడా గుంజేస్తున్న పరిస్థితి కొన్ని ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానివ్వండి తెలంగాణలో కానివ్వండి సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఎప్పుడైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాప్తి తగ్గకపోవడంతో విద్యార్థుల క్షేమాన్ని ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఇంకా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఎందుకంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు ఇంకా రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలోనే ఆన్లైన్ విద్యా బోధనే ఒక ప్రత్యామ్నాయం అనే వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి కాకపోతే అంత ఆన్లైన్ క్లాసులు బోధించడం వల్ల విద్యార్థుల్లో మెరిట్ అంతగా వచ్చే అవకాశం ఉండదు అనేది కూడా కొన్ని వర్గాలు చెబుతున్నమాట ఆ క్లాసుల్లో టీచర్ బోధించే విద్యా బోధనకి ఆన్లైన్లో ఏదో స్మార్ట్ మొబైల్ ముందు కూర్చొని ఇంట్లో కూర్చొని ఎక్కడో కూర్చొని పాఠాలు చెబుతుంటే వీళ్ళు వినడం అనేది అంత ఆసక్తికరంగా ఉండదు దానివల్ల అంత మెరిట్ కూడా రాదు అనేది కూడా ప్రధానంగా కొన్ని వర్గాలు చెబుతున్నమాట అయితే పాఠ కొన్ని పాఠశాలలు అయితే ఆల్రెడీ ఏప్రిల్ నుంచి ఆన్లైన్ తరగతులు ప్రారంభించేశాయి సిబిఎస్ఈ అలాగే ఐసిఎస్ఈ ఈ సిలబస్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పాఠశాలలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఆన్లైన్ బోధన ఆల్రెడీ ప్రారంభించేసాయి ఎప్పుడో ఏప్రిల్లోనే తర్వాత వేసవసాలలో వచ్చినా సరే కంటిన్యూ చేస్తూనే వచ్చాయి ఇప్పటికీ కూడా సో ఇప్పుడు పదో తరగతి పరీక్షలు కూడా జరుగుతున్న నిర్వహించాల్సిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పటికే టీశాట్ ఈ ఛానల్ ద్వారా కూడా పాఠాలు ఆల్రెడీ బోధిస్తుంది టీశాట్ ఛానల్ ద్వారా కానీ ఇంకా పాఠశాలలు తెరవడమా తెరిస్తే ఆన్లైన్ క్లాసులు బోధించాలా తరగతిలోనే బోధించాలా ఎంతమంది విద్యార్థులని పాఠశాలకు తీసుకురావాలి ఎటువంటి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలి ఈ కోవిడ్ మరింత వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండడానికి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అనే దానికి సంబంధించి ఇంకా ప్రభుత్వం ఒక ఫైనల్ డెసిషన్ అయితే తీసుకోలేదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎప్పటి నుంచి కొనసాగుతుంది అనే దాని మీద కూడా క్లారిటీ లేదు కాకపోతే గతంతో పోలిస్తే వంద రోజులకే కుదిస్తారు అనేది కూడా ఓ ప్రచారం జరుగుతుంది వంద రోజుల్లోనే అకాడమిక్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఈసారి రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అకాడమిక్ ఇయర్ అనేది ఒకవేళ అదే కనుక జరిగితే ఎటువంటి ప్రోటోకాల్ పాటిస్తారు విధి ఈ విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి కోవిడ్ కనుక మరింత వ్యాప్తి చెందితే పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటి విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఏంటి అనేది కూడా ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్నాత్మకంగా మారింది మరి దీనికి సంబంధించి షరా మామూలుగానే అందరూ ప్రభుత్వ నిర్ణయం కోసం ఎదురు చూస్తారు అలాగే ఎదురు చూస్తున్నారు చూద్దాం ప్రభుత్వం ఎటువంటి ప్రకటన చేస్తుంది ఈ విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి అనేది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి